यार पति इंगाल पड़ा था, बोलूँ जा, इंगाल दिया प्यार पाते हो, और एक बंदी लपोवा था, बंदी मारी मारी पो, अंदर पुनोल कांग काते थे, बिट्रा रा, बिना पेरू
இந்த மலைக்கு எனக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கு நான் பிறந்தது கூட ஒரு நல்ல மலை நல்லதான்னு எங்கள் அம்மா எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க என் லைஃப்பில் நடக்கிற எல்லா நல்லது கெட்டதுலேயும் இந்த மலை இருக்கும் இன்றைக்கி பேர் இந்த மலை நல்லதாக கெட்டதானு எனக்கு தெரியல ஆனால் கண்டிப்பாக நல்லதுக்காக இருக்கணும் ஏன்னா எனக்காக அங்கே ஒரு பொண்ணு காத்துட்ருக்கு இந்த சின்ன வயசில் எனக்கு மட்டும் ஏன் இதெல்லாம் நடக்கணும் எவ்வளோ சாவு எவ்வளோ ரத்தம் எவ்வளோ அடி நான் என்ன தப்பு செஞ்சேன் நானும் உங்களை மாதிரி சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்த சாதாரணமான பையன் தான் ஒரு <laughs> சீரியல் ஏதாவது சந்தோஷமான சீன் வந்துச்சுன்னா அன்றைக்கி ஃபுல்லாக சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக இருக்கும் ஏதாவது சோகமான சீன் வந்துச்சு இதுதான் எங்கள் வீடு எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு ஆசை கனவு இருக்கிற மாதிரி எங்கள் வீட்லேயும் ஒரு ஆசை கனவு இருந்துச்சு அது என்னை பற்றின ஆசை என்னை பற்றின கனவு எங்கள் அப்பா வெறும் எஸ்எஸ்எல்சி வரைக்கும் தான் படிச்சுருந்தார் அதனால் என்னை இன்ஜினியர் ஆக்கி அவர் வேலை செய்கிற ஆஃபீஸ்லேயே சுப்ரீர் போஸ்டில் உட்கார வச்சு பார்க்கணுன்னு அவருக்கு ஆசை ஆனால் என் பிரச்சனை எனக்கு படிப்பே சுத்தமாக வராது நீ கூட மார்க் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க இதை எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு போனால் கண்டிப்பாக செருப்படி தான் விழுவும் சாப்பாட்டுக்கு <laughs> நான் போய் சேர்றதே ஒரு ஹோட்டல் கடையில் வேலைக்கு சேர்ந்துக்குவேன் அங்கேயே சப்ளையராக இருந்து அப்படியே மேனேஜர் ஆகி ஒழுக்கமாக தொழில் கற்றுட்டு நம்ம தேவை கோட்டிலே வந்து ஒரு ஹோட்டல் கடை வைக்கிறது இல்லையப்பார் போறம்பாக்கு நாய் நல்ல துணிமணி எடுத்து கொடுத்து செலவுக்கு கையில் காசையும் கொடுத்து கடனை உடனே வாங்கி நான் இன்ஜினியர் படிக்க வைக்கலாம்னா ஹோட்டல் வைக்கிறேன் நம்மளோ ஹோட்டலு இப்படி ஏன் ஆடுறேன் ஆடிக்கிட்டே இரு அந்த கோலங்களை வர்ற ஆதி மாதிரியே ஆக பொறியா இல்லையான் பாரு ஆபீஸ்ல நிம்மதியா வேலை பார்க்க விட மாட்டேன் ஒரு மணி நேரத்துக்கு பத்து போன் பண்றேன் ஆ நீங்க நிம்மதியா இருங்க நான் உங்க மகனோட போராடிக்கிட்டே இருக்கேன் முதல்ல அந்த டிவி கிரமத்தை நிப்பாட்டு ஒரே அழுக எல்லா வீட்டுக்குள்ள வர மாதிரியே இருக்கு நான் டிவி பார்க்கறத தான் தெரிதாக்க உங்க மகன் எங்க சுத்திட்டு வந்தானே கேளுங்க இன்னைக்கு மார்க் ஷீட் வேற கொடுத்துட்டாங்க அது என்னன்னு பாருங்க வந்தா படிக்க மாட்டானா அவனுக்கு தான் வல்லே நாய் போச்சு அவன போய் தொந்தரவு பண்ணிட்டு நீ பெரிய ஐஏஎஸ் நான் ஐபிஎஸ் இதெல்லாம் அவன் படிக்கலன்னு வத்த போறதுக்கு எங்க அப்பா ஒரு தற்குறி நான் ஒரு எஸ்எஸ்எல்சி வரைக்கும் வந்தேன் அவன் டிகிரி படிச்சா போதும் அவன் பிள்ளையோ பேரனோ இன்ஜினியரிங் படிச்சு போறானுங்க என்ன ஒரு ஆசை அவன் இன்ஜினியரிங் படிச்சானா நம்ம ஆபீஸ்ல ஒரு போஸ்டிங் வாங்கி போறாக்கலாம்னு பார்த்தேன் அவன் அவனால முடியல படிக்கலன்னு அவனை போட்டு தொந்தரவு பண்ணாத நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு உங்களுக்கு ரொம்ப ஆசையாப்பா முதல்ல இருந்தது இப்பெல்லாம் இல்லடா உன்னால என்ன முடியுமோ அதை படி இல்லப்பா நான் படிக்கிறேன்ப்பா ஆனா அந்த மேக்ஸ் தான் மைண்ட்ல நிக்க மாட்டேங்குது அந்த கிரமத்துல நாலு தடவை ஃபெயில் ஆகடா எல்லாம் சரியா போகும் படிப்பு வரலன்னா நாலு கொட்டு கொட்டி படிக்க வைக்கிறத விட்டு விட்டு புத்திமதிய பாரு ஒரு பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி இந்த கதிர் 
ரொம்ப மோசமான நாள் ஊரே பார்த்து பயப்படும் ஒரு நாள் அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு சாகிர் பாயின் அவருக்கும் இந்த கதிர்க்கும் ஏதோ பிரச்சனை நடு ரோட்டில் கத்தி வச்சு குத்தி கொண்டுட்டாங்க அப்பா தான் கண்ணில் பார்த்த சாட்சி இல்லைண்ணா பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக பழகியிருக்கோம் ஒன்று முன்னா வேலை பார்த்துருக்கோம் கண்ணில் வேறு பார்த்துட்டேன் எப்படின்னா போய் சொல்கிறது தப்பு இல்லை தப்பு தான் ஆனால் அவங்க தப்பான ஆளாக இருக்காங்கல்ல நமக்கு மனசாட்சி ஒன்றும் இருக்கலண்ணே எப்படின்னா சொல்ல முடியும் சரி பார்த்து இருந்துக்குங்க வரம்மா மழை வரமாதிரி இருக்கு பார்த்துப்போங்க இந்த ஆறு மாதமா அப்பப்போ வந்து மிரட்டுவாங்க அது மாதிரி தான் இதுவும் நினச்சேன் ஆனால் போயிட்டேன் சொல்றதுக்கோ படிக்க வேணாம் சொல்றதுக்கோ எங்க அப்பாவும் இல்ல மொத்த ஊர் நின்று வேடிக்கை பார்த்துச்சு ஆனா யாரும் எதுவும் கேட்கல ஏன்னா அவன் ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னாங்க ஆனா எனக்கு அதை பண்ணணும் தோணுச்சு பார்க்கக்கூடாத இடம் பழகக்கூடாத மனிதர்கள் என் லைஃப்பில் எல்லாமே மாறி போச்சு இன்னைக்கு தேதி பதினஞ்சு என் காலேஜில் நான் ஃபுட்பாலில் ஜெயிச்சதுக்கு என் பேர் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் இருப்பாங்க என் வாழ்க்கை என்னை இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்துருச்சு கூச்சப்படுறியா கூச்சப்படுறியா 
ஆளை பார்த்தா ஒரு பயம் வரணாமா நேற்று அந்த பயலை போட்டு அந்த அடி அடிச்சாங்களே யாராவது கேட்டீங்களா என்ன அடிக்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சும்மா ஒரு அடி அடிக்க சொல்லுங்களே பார்க்கலாம் நீ பீசி தானே கையில் லத்தி வச்சிருக்கேல எங்கே ஒரு அடி அடி பார்க்கலாம் சும்மா ஒரு அடி அடி பார்க்கலாம் எங்க போனாலும் சரி எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் சரி தேடி வந்து சங்க அறுப்போம்ல சும்மா வருமா பயம் நாலஞ்சு பண்ணா தானே பயப்படுறீங்க கிளம்பு கிளம்பு பென்சனை கிளப்பாதியா போயா போ போ கிளம்பு தலை இழுத்துரா நம்பர் ஒன்னு ஒன்னு அஞ்சு தென்கரை கழி உண்ட கருப்பையா ஒரே வயத்த வழியா கக்கு சேர்க்கையா சீக்கிரம் வர சொல்லுப்பா அவன் பொண்டாட்டி அன்னக்குடி வந்திருக்கு ஐயா வீட்டுல இருந்து கறி சமைச்சு கொண்டு வந்திருக்காங்கயா உள்ளோட மாட்டேங்கிறாங்கயா வீட்டுல இருந்து செஞ்சு கொண்டு வரதெல்லாம் உள்ள கொண்டு வரக்கூடாதுப்பா சரி சரி அது ஒன்று கொடுத்துருப்போம் நம்பர் ஒன்பது நாலு ஒன்னு ஆக்சிட் ரமேஷ் மலாந்து வரும் என்னடா ஐயா பெரிய ஒழுத்து பாண்டியங்களை பார்க்க மனு போட்டிருக்காரா அதெல்லாம் ஒண்ணும் போடல போங்க வந்தா கூப்பிடுவோம் குதிரை குழு பாட்டி வெள்ளச்சாமி கூட படிச்சவங்க நாலு பேர் வந்திருக்காங்க குதிரை குழு பாட்டுறவங்க எல்லாம் கூப்பிடுறீங்க எங்கெல்லாம் கூட மாட்டீங்களா எப்ப டேபிள் போட்டு உட்காந்தாலும் உங்களோட பெரிய தொந்தரவா போச்சு போங்களா தெரியும் அவெல்லாம் இப்பெல்லாம் பண்ணுவான்னு தெரிஞ்சா நானும் சொன்னேன் எல்லாம் இவனை சொன்னோம் அவன் கழுத்துல கட்சி கட்டிட்டு நைட்ல கண்ணாடி போடுமே தெரியும் அவன் எவ்வளவு பெரிய ஃபாடா பாட்டு ஏ இருப்பா வருவான்டா அவன் பெரிய பெரிய வக்கீல் கீழ் பாக்க போயிருப்பான்டா வருவான்டா அவன் வருவான்டா சாமி வருவான் நல்லா வந்து வாயில வாழைப்பழத்தை வைப்பேன் நம்பிக்கிட்டே இருங்க போட்டோம் <laughs> 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 போன மாசம் தினந்தி பதினாறாம் தேதி பேப்பர் எடுத்துப்பா சும்மா நம்ம கேஸ் அனல் பறக்கும் மழை பண்ணி நீ ம் மை மை ஃப்ரெண்ட் ஆல் டீம் ஒர்க் மழை பண்ணிருக்க பின்ன எதுக்கு உனக்கு சிகரெட் சப்ளை இல்ல தப்பு தப்பு நான் ஒரு சாதாரண ஸ்மக்லிங் கேஸ் எனக்கே என்னன்னா சப்ளை ஆகுது தெரியுமா நீ மழை பண்ணிருக்க உனக்கு எவ்வளவு கிடைக்கணும் வெரி பேட் தமிழ்நாட்டில் தொழிலுக்கு மரியாதை கிடையாது இதை நீ எங்க ஊர்ல வந்து பண்ணிருந்தே அங்க நீ தான் விஐபி செட்டு எந்த ஊர் செட்டு மும்பை முக்கியம் <laughs> செட்டு நீ எனக்கு சீட்டு மட்டும் கொடுக்கல என் வாழ்க்கைக்கு விளக்கே ஏற்றி வச்சுட்ட செட்டு இன்னையில இருந்து என் குலசாமி கல்சாமி இல்லை செட்டு செட்டு சாமி தான் ஆண்டு இது என்னமோ வேலைக்கார மாதிரி தெரியல பாண்டி போய் வரப்போறதும்ல நம்ம இங்கே வந்து போக போறதும் இல்லை இருக்க கேஸ்லாம் ஊட்டி திருட்டி நம்ம லைஃப்பை போட போகிறாங்க செட்டு சொன்னால் நம்ம நம்ம ஆளுகளுக்கு பாம்பே நல்ல மவுஸ் தான் கிங்கு குயினு காரு கன்னு எல்லாம் இருக்கான் சீரியஸாக சொல்கிறேன் இங்கேருந்து தப்பிக்கிற வழியை பார்ப்போம் அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன் பாண்டி 
ஒரு ஆள்னா அவன்ட்ட போயிட்டு சரி என்னாச்சுடா என்ன என்னாச்சுடா என்னாச்சுடான்னு தலைக்கு பதினஞ்சாயிரம் மணிக்கு ரெண்டு தலைக்கு முப்பதாயிரம் பார்ட் பேமெண்ட் நான் வரைக்கும் ஒரு அஞ்சு ரூபா தரல அவனு போய் போன் போட சொல்லிட்டு போய <laughs> 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 ஒண்ணுமேல <laughs> 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 என்னடா <laughs> 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 ஒரு <laughs> ஊரே நின்று பார்த்துச்சு கத்தி எடுத்துகிட்டு போய் நின்று கட்டி ஜெயிலில் வந்து போட்டான் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு குக்கர் சூடு போட்டால் கூட தாங்க மாட்டான் ஒரே ரத்தம் சரி விடுறா சாப்பிடு
பார்த்துட்டு விடு மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு போறேன் அப்படியா இல்ல மத்திய சிறையில் இருந்து விசாரணை கைதிகள் ஐந்து பேர் தப்பி ஓடினர் கொடுக்கு ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் போலீசார் தனிப்படை அமைத்து தீவிரமாக வலை வீசி தேடுகிறார்கள் தம்பி ராதாகிருஷ்ணா கேள்விப்பட்டே வலை வீசி தெரியாமல் அப்ப நாங்களா டென்ஷனா என்ன ஆறுது இன்ன அரை மணி நேரம் தான் உங்க ஜாதகம் அட்ரஸ் மொத்தத்தையும் கலெக்ட் பண்ண போறேன் டேய் அங்க புத்திர புத்திர இங்க வந்து விழ மாட்டீங்க ஏய் என் மாமா போன் பண்ணுவாங்க கேட்டா அவங்க வீட்டு தான் பேர்க்கா சொல்லுங்க இந்த கால் எங்க இருந்து வந்தா ட்ரேஸ் பண்ணியா ஹலோ மாமா பிளேயர் தானே 
உன் வீட்டுக்கு தான் போயிருக்காங்க வண்டி திருப்பியா வீட்டுக்கு <laughs> 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 சொல்லி வை உனக்காண்டிதான் விட்டுட்டு போறோம் இல்ல அறுத்துருவோம் ஏய் வாங்கடா தப்பு <laughs> தெரிய <laughs> 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 வெப்பளம் தெரியும் போது மதுரை பஸ் ஸ்டாண்டில் சுற்றி இருந்தேன் எல்லாம் அடிப்பானுங்க சின்ன பையன்ல நிறைய வேலை சொல்லுவானுங்க எல்லாத்தையும் செய்வேன் யாரை பார்த்தாலும் பயம் எதை பார்த்தாலும் பயம் இப்படிதான் ஒரு நாள் சம்பளம் பஞ்சு ரூபா வாங்கிட்டு பஸ் ஸ்டாண்டில் பார்த்துருந்தேன் ரெண்டு வந்து நெஞ்சிலே மிரிச்சு காசை தும்பிட்டாங்க நைட்டெல்லாம் ஒரே வழி எச்சு கூட முடியல பயங்கரமாக இருந்தேன் நிறைய பேர் வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தாங்க யாரும் எதுவும் கேட்கல நைட்டெல்லாம் அழுதுகிட்டே இருந்தேன் மறுபடியும் வந்தானுங்க வந்துச்சு பார்க்கும் பக்கத்தில் இந்த சோரா பட்டில் எடுத்து மண்டையில் ஆச்சிட்டேன் சத்திரானு விட்டி விட்டியா அந்த பொண்ணத்து கூட பார்த்துருந்தேன் அப்போ போச்சு பையன் நியாயம் தருமெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை காசு கொடுத்தா போட்டு தள்ளிட்டு போயிட்டே இருக்கேன் நம்ம ஜாலியாகுமா அவ்வளோதான் ஏய் இந்த கதையெல்லாம் ஏன் அப்படின் போய் சொல்லிட்டு இருக்க சீக்கிரமா பாம்பே போனோமா நாலு பேர்த்த போட்டோமா சந்தோஷமா இல்லாம கிளம்பியா சரி இதெல்லாம் ஏன் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு நாங்க கிளம்புறோம் ஊர் பக்கம் போயிடாத மாட்டிப்ப 
தூரமா யாராவது சொந்தக்காரங்க இருக்காங்களா யாராவது இருக்காங்களா ஒவ்வொரு இடம் இல்லாம வேற வழி தெரியாம நான் உங்க கூட சேர்ந்து போனேன் ஏசிமெண்ட்ரா <laughs> மீறுதான்பேத்து ஜாலியா <laughs> அப்ப என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒருத்தரை ஒரு சங்கடமான சூழ்நிலையில் நான் சந்திச்சேன் பிடிக்கலையா ஏய் ஒன்னொன்னும் பண்ண மாட்டா தெரியுமா சிரஞ்சீவி உங்க ஊர் ரஜினிகாந்த் மாதிரி மெகா ஸ்டார் டான்ஸு ஃபைட்டு சூப்பர் சரி நான் கிளம்புற கேட்டா சொல்லு நல்ல கம்பெனி நீ இல்லைன்னா காசு தரமாட்டா
சந்தோஷம் <laughs>
ஆந்திராட்சி <laughs> கிளம்புறேன் பாப்போம் 
எங்கே பார்ப்போம் முன்ன மாதிரி இருந்தால் திருச்சி சேலம் வேலூர்னு பார்த்துருந்தோம் இப்போல்லாம் மேலே போக போகிறோம் பீகார் ஜெயிலு பாம்பே ஜெயில்னு அந்த பக்கமாக வந்தேனா வா மீட் பண்ணலாம் என்ன யாராவ மேலே வந்துட்டு சின்ன பசங்க ஐ சாப்பிட்ற பசங்க வேலைக்கு ஆக மாட்டாங்க சொல்கிறான் நம்மளை பத்தி நேரம் தெரியும் அவனுக்கு அதுக்கு அவன் பேர் என்ன சொன்னா யாரா அந்த பசங்க கோன் சால கோன எலோ சேது பதினாலு வருஷம் இதுவரைக்கும் ஏழுதோட அட்டன் பண்ணிருப்போம் தப்பிச்சிட்டான் இப்ப கூட என்னால நம்ப முடியல நாலு பேர் சேர்ந்து பிடிச்சாலே அவனை பிடிக்க முடியாது நீங்க எப்படிரா சத்தியமா சொல்லுங்க நீங்க தான் போட்டீங்களா இல்ல வேற யாராவது போட்டு குச்ச மட்டும் எடுத்துட்டு வந்துட்டீங்களா போட்டீங்க ஏண்டா வண்டி நிறுத்த சொல்றேன் போ வண்டி திருப்பிட்டா போ எதுக்குடா நீ போய் திருப்பிட்டு வா சொல்றேன்
உன்ன மாதிரி தானே அவனும் கத்தினான் போன போடியா ரேணி குண்டாவுக்கு ஹலோ நமஸ்காரம் ரேணுகுண்டா போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒரு மர்டர் கேஸ் விஷயமா மர்டரா என்ன பேர் கோட்டை சார் ஆகும் சார் வேற யாரும் இல்ல ஹலோ நான் திருமங்கல இன்ஸ்பெக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் பேசுறேன் செப்பட்டி சார் போன மாசம் பதினஞ்சாம் தேதி ரேணிகுண்டால ஒரு மர்டர் நடந்துச்சு சேது பொலிட்டீஷியன் நேஷனல் பார்ட்டி ஆந்திராவே அதிருதி சார் மீக்கு தின்லேம் என்குவரி இல்ல மதுரையில இருந்து அஞ்சு பசங்க எஸ்கேப் ஆயிருக்காங்க மோர் ஆர் லெஸ் அந்த மர்டர் அவங்க பண்ற ஸ்டைல்ல இருந்தது அதான் குர்ராட்ல ஆந்திரா சார் இது ஏ மாட்டார் சார் நான் இங்க தான் இக்கட சான்ஸ் ஏதோ சார் நான் சொல்றது லேது சார் இந்த கேஸ் நீ வேற வேற ஆங்கிள்ல இன்வெஸ்டிகேட் చేసనే ఉంటావు ఎనీవే మీరు చెప్పినట్టు నడుస్తానికి ఛాన్స్ ఏ లేదు பழக்கணும் <laughs> 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 தூத்துக்குடி பக்கத்துல டீ கல்லு பட்டி எங்க அப்பா ஆர்பர்ல வேலை செஞ்சாரு நாங்க இங்க வந்து நாலு வருஷம் ஆச்சு நீங்க எந்த ஊரு தேவகோட்டை அன்னைக்கு என்னவா கீழே விழுந்துட்டீங்களே அவ சொன்னா ஒரு ஆறு மணிக்கு கோவிலுக்கு வந்துருங்க அவ என்னவோ உங்க கிட்ட கேட்கணுமா நான் வரேன்
போச்சு உங்க பின்னாடி தான் நிக்கிறா சோப்பு சட்ட எல்ல சட்ட ஒண்ணும் இல்லையே பாத்துக்கோ பின்னாடி பஞ்சாயத்து ஆயிரும் ஓப்போ பேச்சு வராது அங்க அங்க பாரு அங்க பாரு அது மூஞ்சி எப்படி மாறுதுன்னு பாருமே அவ்வளோ பாரு அவ மூஞ்சி எப்படி மாறுதுன்னு பாரு வந்தவன் நேராக போக வேண்டியதான சாக போகிற கிளவியை கொஞ்சிட்டு இருக்கா பாரு அங்கே அவ கிளம்புறாளா இப்ப இவனும் கிளம்புவான் பாரு இப்ப பாரு நல்ல பொண்ணுடா ஏய் இதுக்கே இப்படினா இப்ப யாரெல்லாம் பார்த்தனா அவ்வளவுதான் ஏய் ஒரு நாளைக்கு பாக்க தாண்டி போறீங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக 
அந்த பசங்க சம்மந்தப்பட்ட யார் யாரையோ எங்கெங்கேயோ தொடர்ந்து டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டே தான் இருந்தான் அவன் கோவம் அடங்கவே இல்லை பாபு <laughs> 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 டப்பு கச்சை பயந்தி மண்டே நேனே பம்பிஸ்தானு ஏன்டா மாம் இ பிசினஸ் படுக்குண்டா ஏன் பாபு நீ என்ன எந்த கஷ்டப்படுத்துனானு நீ சூஸ்துனா கதா நீ நெகட்டனும் தப்புக்கண்டே இஸ்தானு என்னடா ரெடி ஆயிட்டீங்களா சரி வா சின்ன வயசுல ரெண்டாம் கிளாஸ் படிக்கும் போது சரோஜ் டீச்சர் பொண்ணு தாயம்மா தாயம்மா அது ஒரு இது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போதான் இப்படி அவ திரும்பி ஒத்த பார்வை தான் பார்த்தா நாலு பேர் சேர்ந்து வெட்டின மாதிரி இருந்துச்சு உள்ளுக்குள்ள அப்படியே கொடையுது உனக்கு எதுவும் கொடையுதா இதெல்லாம் நான் ஏமா உன்கிட்ட சொல்கிறேன் உனக்கு அந்த லவ் பண்ணுற ஃபீலிங் தெரியும் இங்கே ஒரு சும்மா போனோமா அந்த மாதிரி நம்ம ஏய் 
தேவையில்லாம டிஸ்டர்ப் பண்றீங்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஒண்ணும் நடக்காது நான் ஏற்கனவே ஒருத்தரை லவ் பண்றேன் சின்ன வயசுல இருந்தே மனசுக்குள்ள ஒரு மாதிரி வேற யாரும் இல்ல எங்க மாமா தான் திருநெல்வேலியில டிரைவரா இருக்காரு வீட்டுல கூட எத்தனையும் முறை கம்பல் பண்ணாங்க வேற யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி நான் தான் மாட்டேன்ட்டேன் நீங்களே சொல்லுங்க காதல் என்ன காலையிலையும் சாயங்காலமும் பூக்குற ரோஜா பூ மல்லிப்பூ மாதிரியா அது எப்பவாவது பூக்குற குறிஞ்சி பூ மாதிரி என் மனசுக்குள்ள ஏற்கனவே பூத்துருச்சு என்ன தொந்தரவு பண்ணாதீங்க பிளீஸ் புரிஞ்சுக்காங்க பாங் girls sing me a song in the pond what the girls sing me a song in the pond நடக்குதுங்க 
நாங்கள்லாம் வெவ்வேறு மனநிலையில் இருக்கும்போது அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தது போன மாதம் டீவ் வேணாம்ல <laughs> 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 ம் 
लेकते
நீ ஏன் போய் சண்டை போட்ட அவளுக்கு ஏதாவது ஒன்னா உனக்கே கோவம் வருதோ பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்தா எங்கேயாவது கூட்டிட்டு போயிடுறிய நான் கொஞ்சம் காசு கூட தர எங்கேயாவது தூரமா தள்ளி ஆட்டோ கிட்டோ வாங்கி பழிச்சுக்கிறியா பகீர் பகீர் நிற்க என்னடா சின்ன பையனுக்கிட்ட இப்படி பேசுறான்னு தப்பா நினைக்க வேணாம் என் பிரச்சனை என்னை பத்தி உனக்கு தெரியும் ஆனா அவ அப்படி இல்ல சில நேரத்தில் மொத்தமா சத்தி போயிடலாம் தோணும் சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க இருக்கு மருந்து கொடுக்க மனசு வரல ஏதோ ஒண்ணு பார்த்து ஒண்ணு சின்னதா ஒரு தைரியம் வந்தது ஏன் அந்த பசங்க கூட சேர்ந்து சுத்தர பார்த்தா ரொம்ப தப்பா தெரியுது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் டைம் கூட எடுத்துக்கோ யோசிச்சு சொல்ல கஷ்டப்படுத்துறா நான் என்ன பாவம் பண்ணா அவளுக்கு ஒரு வழி சொல்லு ஒரு நிமிஷம் நாங்க ரொம்ப தப்புங்க ரொம்ப தூரம் போயிட்டோம் திரும்பி வர முடியாது நல்லவங்க ஏதோ சந்த போ சூழ்நால என் கூட சேர்ந்துட்டான் மற்றபடி ரொம்ப நல்ல பையங்க நீங்கள் சொல்ல முடியாது அமிச்சுவீங்க உயிரே வச்சுருக்கான் கண்டிப்பாக நல்லபடியாக பார்த்துப்பான் சத்தியமாக நாங்கள் யாரையும் மேலே சேர மாட்டோங்க வினை போய் போயிடும் நீ வாங்கடா ஏய் இனிமேல் என் கூடலாம் சேரக்கூடாதுன்னா போதுமாங்க
தூக்க வேண்டிய ஆள் பெரிய காண்டாக்டர் ஆந்திராவில் எங்கே டெண்டர் வந்தாலும் இவன் தான் எடுப்பான் எடுத்து போட்டோம் தப்பு இல்லை இங்கே வந்திருக்க கூடாது வந்துட்டான் திரும்பி போகக்கூடாது ஹலோ மேரே பெஹன் கால் ட்ரெயின் சே வஹா ஆரியும் உஸ்கா தோட கால் ரக்லேனா ஓர் உஸ்கா கோயி நவக்கரி திலா தேங்கே ٹھیک ہے ٹھیک ہے بائی یہ کزن صورت لے رکھاں گا آؤں گا کی تیدہ پیسنا آؤں گا پات کو آنگا نال کم چولا ملے اللہ رنڈال ناغلوں اور کامی رو کنجنا نالوں یلا کوڑے پلائی رو اور رنڈال مٹے اندھتے آپ رمچی چلا میں سری காசுனாலும் சரி பாம்பை போகிறதுக்கு பஸ்ஸு காசு மாதிரி எடுத்துகிட்டு மிச்ச காசுலாம் அவனுக்கே கொடுத்துடலாண்டா நமக்கு தான் எதுவும் அம்மையில் அவனுக்கு அமைச்சிருக்கு அவனால் சந்தோஷமாக இருக்கட்டும் आज के दिन मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है मैं बहुत खुश हूं तुम सब मेरे भाई से तुम सब को अपने दिल में रखो उसको मारो गर्दन पे मारो आते टाइम बोलो सरदार उसकी आवाज मेरी कान तक पहुंचना चाहिए संगला बोलने ग्राम आधा उनके रंबा पुड़ी की माँ अंगे कतरा सत्ता अंगे क्या करने ग्राम நீரு நாங்கள் பத்துரும்.
என்ன இப்படியோ உங்களெல்லாம் நாங்கள் ஏன் பார்க்கணும் அப்படியே யாரு என்னன்னு தெரியாமலே போயிருக்கலாம்ல எங்களுக்கு தான் கஷ்டம் அவளோட பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்துருச்சுன்னு எவ்வளோ கனவு கண்டிருப்பா எவ்வளோ ஆசைப்பட்டுருப்பா எல்லாம் போச்சு எதுக்கு அழுவுற இனிமே அழுது என்ன ஆக போது வா போலாம் என்னடா <laughs> நம்ம கூடவே இருந்தான் பாண்டு எங்கேயோ பிறந்து எங்கேயோ வளர்ந்து ஆந்திராவில் அனாதையா சேர்த்தாண்டா யாரு இல்லைன்னு சொல்லி தானே எங்களோட வந்த இப்பதான் உனக்கு அந்த பொண்ணு இருக்குல்ல எங்கேயாவது கூட்டு போயிரு ஏதாவது பண்ணி பொழைச்சுக்கும் கத்தி தூக்குறவளை வேணாண்டா மொத்தமா எல்லாத்தையும் விட்டுருவோம் எதை பத்தி யாரை பத்தியும் கவலைப்படாது அந்த பொண்ணு வாழ்க்கை முக்கியம் நாங்களும் விட்டுருவோம் ஆமாண்டா அந்த பொண்ணு நல்லா இருக்கணும்டா பாண்டு மாதிரி ரெண்டு பேர் இருந்தா கூட இதாண்டா சொல்லுவாங்க ஹலோ என்னடா இதெல்லாம் என்னை கூட்டிட்டு போயிருக்கேன்னு கேட்டீங்கல்ல அனுப்புறீங்களா சுத்தி போலீஸ் தேடிட்டு இருக்கு நான் கடலே எப்படியாவது ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்துடுவேன் அனுச்சு வைங்க சத்தியமா பத்திரமா பார்த்துக்கோ அனுப்பிடுறீங்களா நான் அப்புறம் கூப்பிடுறேன் நல்லூர்ல இருந்து ரெடிகார் வந்திருக்காரு ஆதித்தி ஆவூர்ல தங்கி இருக்காரு கூப்பிட்டு வர சொன்னாரு உடம்பு சரியில்லை நாளைக்கு வரேன் சொல்லு ஹோட்டல்ல வெயிட் பண்றாரு கூப்பிட்டு வர சொன்னாரு சொல்றேன்ல இப்பதானே சொன்ன உடம்பு சரியில்லை நீ உடம்பு <laughs>
இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் தான் கொஞ்சம் தூரம் தான் ரெண்டு ஸ்டேஷன் தள்ளி எனக்காக அந்த பொண்ணு சின்ன ஆசை கனவோடு காத்துட்ருப்பா எங்களை புரிஞ்சுட்டு அன்பு காட்டுற ஜனங்க எங்கேயாவது இருப்பாங்க நாங்கள் அங்கே போகிறோம் 